mambo vipi mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nimeri Faki of course jina langu Nimeri Faki aka the mix master ya yeah. nimekuwa nikitoa tutorials nyingi zinazohusiana na Cubase na FL Studio lakini pia na doors nyinginezo najiandaa kukupa tutorials of course uweze kupata tutorials nyingine kali sehemu nyingine isipokuwa ni hapa of course tumekuwa unique kidogo katika utoaji wa tutorial hilo halina ubishi okay Uh, leo nilitamani sana nilifikiria sana ni jinsi gani ninaweza nikakupa kitu cha tofauti kidogo ukajivunia na wewe kwamba Nimeri alinielekeza kitu ambacho pengine nilikuwa sikijui au nilikuwa nikinakijua kwa uchache sana na shindo kufanya pengine nilichofikiria na wewe pia unakifahamu okay nisikupotezee muda kwanza nikukumbushe wewe ambao hujasubscribe ili uweze kusubscribe lakini pili kama wewe ni subscriber na ni mfuatiliaji wa tutorial hii ni toe shukrani zangu za dhati sana kwa sababu bila wewe mimi siwezi kufanya tutorial na siwezi ku exist kwenye ulimwengu wa YouTube kupitia tutorials. Okay? Kitu gani nimekuletea leo? Wengi tunakuwa tuna 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 tunajiuliza. Tuna, 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 tuna Tunasema kwamba kuna siku kuzungumzia nikasema professionals watu ambao wenye uweledi wale. Ma producers, ma sound engineers wakubwa wengine wako mbele mbele huko wakati wana record vocals za msanii mwimbaji kuna kuwa na vyombo vingine vinatumika ku record ku boost zile vocal kabla ya ile vocal yake kufikia kwenye plugin katika hii software sasa sisi hatuna kibongo bongo sawa tunaweza tukawa navyo lakini kwa uchache vifaa hivyo ni mfano kuna compressors kuna equalizers eh si tunayo sound kali na mixer sasa baadhi ya watu Tanzania wanavyo unakuta mtu ana compressor ana equalizer ambayo ya nje tu tofauti na ile ambayo tunaiona sisi katika 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 hii Cubase kama hivi plug mwingine anayo kabisa ya nje mashine kama unavyoona sound card anaweza akaishika na akafanya setting anayotaka sasa zile zina matokeo mazuri sana katika kumi, katika kurecord vocal na kumix vocal zako kwanza advantage ya kwanza ya zile ni zinakupunguzia wewe mzigo mkubwa baada ya kurekodi. Yaani kwamba kila kitu una kiseti wakati una record then ukishamaza kurekodi unagusa vitu vichache tu unaweza ku, 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 ku mix kidogo vimbo wako na ukatoka wimbo ukawa mzuri. Lakini pia inasaidia kutunza diski yako. Badala ya kompyuta yako kujaa eh, au programu yako ku force diski yako kujaa au ku, ku, ku kompyuta yako kuwa ina, 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 ina mzigo mkubwa wakati wa mixing basi baada ya kufanya hivyo huwezi kupata mzigo mkubwa katika katika project zako za Cubase. Lakini pia inasaidia pengine ulikwenda ku record somewhere kwenye production fulani, kwenye studio. Kule umekutana na plugin ambazo wewe huna. Kwa badala ya kuchukua zile plugin kwenda kuzifanya installation kwako, yani maana yake utaama na project yako kutoka kwenye ile studio kwenda kwenye studio nyingine, kuna baadhi ya plugins zitakuwa hazisomi, hazionekani. Mfano compressors. Sasa unafanyaje ili uweze kunufaika na zile plugin ambazo tayari zilikuepo kule? Kwa kwanza unatakiwa record vocal zako kabisa moja kwa moja kwa kutumia zile plugin alafu ukiama na vocal yako kwenda kwenye 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 kompyuta yako kibezi yako basi sauti yako sauti zako zilizokuwa umezirecord zita sound vile vile kama ulivyokuwa umerecord kule okay bila kuweka hizo hizo plugin advantage kubwa 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 ya hii ni ina preserve kompyuta yako na diski yako inafanya usipate tabu katika kumix usio na mzigo mkubwa katika kumix chukulia mfano umeweka compressors chungu mzima ili kuweza kumix vocal zako kwa maana yake itahitaji wewe uendelee kutunza project yako vile vile pamoja na compressors zake zilizokuwa rooted kwenye hiyo project yako zilizotumika vile vile ili uweze kuifungua project yako na iweze ku sound vile vile sasa ili kuondoa hicho kitu basi mimi nimekuletea njia ambayo wewe unaweza ukaitumia kwanza kumix kawaida Alafu baadaye project yako ikawa na zile plugins ambazo ziko very light nyepesi tu zenye mzigo mdogo. Okay nimeongea sana 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 lakini katika kutihali ya kutilia msistizo. Sasa ni njia ipi? Mimi nimejaribu nimefanya hapa. Sasa nikitaka nianze mwanzo inabidi nifute hii nianze tena. Lakini vitu vya msingi vya kuwa navyo ni vitu vya aina tatu au nne. Kitu cha kwanza ni stereo track yako ya beat kama hii unaiona hapa hii ni stereo track ya beat ambayo 
inatumika kusikiliza ili uweze kurekodi kitu chako unachotaka kukisikia mfano artist lazima asikie beat ili aweze kurekodi vocal zake lakini pia unatakiwa uwe na hii track ya kurekodi yani kama normal audio track ambazo tuna tunazi add tunazi add ili kuweza kurekodi tracks tofauti tofauti take tofauti tofauti za vocals lakini vitu viwili vya msingi vikubwa ili uweze kufanya hicho kitu tunachokuambia kwamba uweze kurekodi vocal zako ambazo tayari zimesha kuwa processed na compressor au na equalizer tayari zimesha kuwa boosted basi unatakiwa uwe na vitu viwili kwanza unatakiwa uwe na group hiyo bass lakini pia lazima uwe na mono track moja hapo group kazi yake nini na mono track kazi yake nini kazi ya group ni kuhifadhi zile effects zako ambazo unakusudia zi process vocal zako ni vocal zako zinazorekodiwa ziwe na ziwe na effect hiyo moja kwa moja okay moja kwa moja hata kama ukizizima bado ile, ile, ile product ya mwisho ipate matokeo yale ya, ya, ya zile plugins yani na maana kama ukizizima bado effect yako itaendelea kuwepo kwenye zile vocal zako of course umenielewa hapo lakini pia hii track ya mono ni kama track kwa ajili ya ya, 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 ya kufanya kuchota sauti kutoka kwenye mic yako kwenda kuipeleka kwenye group lako kazi ya hii audio track hii hapa lakini kazi hii ya audio track hii ina mashilti yake shilti la audio hii track kwanza lazima ukishaiandaa ukishaiad kama audio mono track lazima uiruti katika output yake lazima uiruti uipeleke kwenda kwenye mono group lile ambalo lina effect zako kwa nime katika ukiifungua hii rack yako ukija hapa chini kwenye output itakuwekea orodha kuna group lang kwa nimeipeleka kwenda kwenye group namba moja yani maana yake kitakachokuwa kimerekodiwa huku kiende moja kwa moja kwenye hili group lako okay na pia katika track hii ya mono shield lake lingine lazima uwashe hii alama ya speaker nitakwambia ina maana gani hii alama ya speaker okay washa alama ya speaker. Wengine wanataka ka hof labda pengine nikiwasha hii alama ya speaker nitajisikia. No, kuna mbinu ambayo tutaitumia hapa itakufanya ukiwasha alama ya speaker usisi, usisikie na nitakwambia umuhimu wa hii alama ya speaker. Katika group namba moja, hii group ambayo umetengeneza kwa ajili ya kuhifadhi hizi effects. Shilti lake tena pia, weka effects zako ambazo unakusudia. Lakini ushauri wangu mimi kitu ambacho unaweza ukakifanya kisikuletee madhara makubwa sana ni compression na, equa, na, na equalization. Kwa jaribu kubalance vizuri EQ yako na pamoja na, na compressor yako uloichagua ili vocal zako zio, zikitoka zitoke na effect ya compressor na equalizer moja kwa moja. Mara nyingi tunaweka ili group letu ni, ni mono mono group tuna add mono group kwa sababu hizi ni vocals tunazotaka kuziprocess lakini pia plugins zake kama ni mono group hakikisha pia plugins nazo zinakuwa katika mono. Okay? Kwa mimi nimeadd RQ6 hivi nimekata frequency zangu za chini Sikutaka niweke manjunjo mengi sana kwenye equalizer. Shida yangu mimi ni kukata hizi low frequencies peke yake. Nimekata tu. Bas. Lakini pia katika compressor yangu nimeweka hizi hizi nani preset moja hapo ya kwenye compressor. Hapa nilotumia nimekuja kwenye black, nimekuja kwenye vocal hii. Lakini pia we mwenyewe binafsi yako unaweza ukagusa gusa kidogo ili kupata compression nzuri. Kwa utakachukua umekiseti hapa moja kwa moja vocal zako zitakazotoka kule zitakuwa tayari zimesha kuwa processed na hizi effects zilizokuwa umeziweka. Hata ukiweka reverb tayari vocal yako itakuwa na reverb. Hata ukiweka DS vocal yako itakuwa na na, na, na itakuwa DST na 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 hiyo plugin ya DS. Okay? Kwa hiyo hivi ndivyo ndivyo kufanya. Lakini pia katika group wili namba moja la 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 la, 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 la hizi plugins zako za kuprocess hiyo vocal yako ina mashilti ni halitakiwi kuwa na output. Yaani maana katika output hapa huwa tunapeleka katika stereo out, hutakiwi kuweka stereo out. Lazima uweke no buzz. Yaani kwamba vocal zako zisisikike kwenye master yako ya ya ya, ya hii katika 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 mixer. Zisisikike final yako ya master hii. Kwa nini zisisikike? Umuhimu wa kuweka group hii kwamba hataki tuzisikike. Tunataka zi vocal hii hii sauti iliyokuwa processed kwenye ile group iende moja kwa moja kwenye track zako utakazokuwa unazikusudia ziwe zibebe vocal zako nafikiri utakuwa umeelewa mchezo uko hivi sauti inaingia hapa ikishatoka hapa inaingia hapa kwenye effect 
itawaliwa na effect. Shataliwa na effect itarudishwa hapa itarekodiwa ikiwa na effect yake. Ina maana kitakachosikika kwenye grupu hili kwa sababu tumekifunga likistoke out maana kitasikika lakini kitasikilizwa na track zako utakazokuwa umezaadi hapa hizi unazorekodi voko ndizo zitakazosikiliza hizi hizi audio zako ambazo zimetokana na effect za huku juu pamoja na hii hii kazi yake itasikiliza na kurekodi kwa hiyo ndio maana tunasema hizi hizi audio ilo rekodi ilo rekodiwa ilo chukuliwa na hii track na iliyoingia kwenye effect inatakiwa isikilizwe iende moja kwa moja kwenye hii hapa kwenye hizi track ambazo tunazirecord mfano back vocals verses of course utakuwa umeelewa nitarudia hichi kitu kufanya kuanzia mwanzoni nimejaribu kukupa preview ili uweze kuona sasa tunaweza kujiuliza hii alama ya speaker kazi yake ni hii alama ya speaker tunaiwasha tukiiwasha hii maana yake vocals zetu zitakuwa zime, zime tumezuruhusu ziimbe tufanye real time yani maana ukiwa una record vocal pale vocal unavyozirecord haziimbi pale kwa ili uwe una record na ili ziimbe at the same time basi lazima uwashe hii. Kwa hii itaweza kurekodi kile kitu kinachoimbwa tu, kinachosikika tu. Ndio maana huyu anamsikiliza huyu huko. Group langu. Nimetumia maneno mengi, lazima uwe na akili nyingi hapa. Okay? Nilijaribu tu kutengeneza kubuni kitu kama hicho. Pengine inaweza kikakusaidia kwa namna moja au nyingine. Kama utaji kutoka ujenielewa, pay attention sana na kutengeneza hizi. Hizi hivi hiki kitu hapa lakini pia usichoke kufuatilia fuatilia 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 mpaka ujue kina umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo alama speaker inasaidia sauti itoke isikilizwe kuja hapa. Lakini hapa isikilizwe na hizi track zako ambazo zinahitaji kupokea hizo audio ambazo zimesharekodiwa. Okay? Ndio maana tunafunga hii 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 hapa hii stereo huku out ili kuweza kuzuia hii audio ilo penya kuja huku isisikike kwenda nje huku kwenye master ya mwisho okay ingesikika ingekuchanganya itakuchanganya kwenye 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 kurecord msanii mwingine apendi kujisikia akiwa na record kwa hiyo cha kufanya unaiwasha hii alama lakini pia katika group lake unakuja kuweka huku no buzz kwenye stereo out unaweka no buzz bas unafanyeje baada ya kuseti vitu viwili maana yake tayari umeshatengeneza stream mkondo wa vocal zako zirekodiwe na ziwe processed sasa katika uhalisia hizi hizi track zako ndizo zinazorekodi hizo vocal zako na ndizo zinazohifadhi vocal zako sasa tunafanyaje kwa kawaida huwa ili zirekodi hizi lazima tupokee mono in hii mono in mono in yani maana mono in sauti iliyotoka kwenye mic inakuja moja kwa moja kwenye hii track. Sasa sisi tunazuia hiyo hali tusirekodi sauti moja kwa moja inatoka kwenye 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 mic. Tunataka tulekodi sauti inayotoka kwenye group lenye effects. Hili hapa. Kwa hiyo tunaifungua hii tunakuja hapa kwenye mono in ama tunaweka group number one. Kwa maana yake sauti zote za group number one zilizoingia kule tunazozirekodi zitakuja hapa chini. Kwa maana yake kitakachokuwa kimerekodiwa ni pamoja na effect zote hizi zilizowekwa hapa pamoja na sauti yako. Of course umeelewa kwamba huyu ananyonya material kutoka kwenye group. Group inanyonya material kutoka kwenye hili hii track inayotoka kwenye mic. Okay? Najua tutakuwa tunaelewana vizuri hapa. Sasa mfano tu wa voko ambayo tayari nimekusha irekodi mimi ambayo tayari imeshakuwa processed ukiitazama ni voko ambayo ina 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 ina, ina, ina nani? Imejaa jina na marafiki sidhani yeah yeah hello no one like you kwa ukisikia mbaya sawa just for case of tutorial na sasa kuna maneno nilataja niliimba imba tu ila lamika lamika kidogo sasa huu ni mfano sasa ili tuweze kutengeneza kitu tena upya natakiwa ufanye hivi ngoja tufute vitu vyote afu tuanze tena upya tega sikio kwa makini sana ili uwe tuweze ku deliver lecture lecture kama nilivyokuambia katika tutorials zangu utafaidika na vitu vingi sana techniques nyingi sana ambazo pengine ukizitumia unaweza ukasikika ukaonekana kama professional okay fuatilia vizuri tu cha msingi kwa kama nilivyosema kitu cha kwanza cha kutengeneza hapa ni kutengeneza vitu viwili vitu viwili cha kwanza utatengeneza hiyo 
ila kwa kama watu tulivyozoea unaweza kuanza kuweka kuweka mazingira ya kurekodi kitu cha kwanza unatakiwa utengeneze group hili hapa lakini group lako lazima liwe mono kwa utakuwa mono lakini pia group letu hili tutalibadili tutalizuia lisitoke nje kwa tutaweka no buzz lakini pia tutaliwekea effect zetu kama equalizer kwa hiyo mimi kwenye EQ na kuja hapa kwenye RAEQ6 mono kwa sababu group letu ni mono ni, ni vocals zinazokuwa processed kwa hiyo nitabofia kwanza nita nita full reset nitabofia hapa ili kukata frequency za chini lakini pia nitaweka hapa labda let's say tuweke 200 50 vocals zangu nazijua zilivyo kwa kwanza kama ujarekodi useti vitu vyako afu baadaye mwambie msanii ajaribu umsikie katika monitor zako utaitoa hii utaitoa hii out utaweka out hapa utamsikia naimba utamix kabisa hapa utafanya fanya kabisa utakusagusa vitu vyako baadaye utaiondoa hii ili anaporekodi asisikike kwa ile kuwasha hapa itakusaidia kumsikia yeye na kuseti vizuri hii equalizer yako na compressor yako aimbe tukipande kidogo ambacho wewe unaweza ukafanya mixing yako ukamseti kwa unaweza kujiuliza una seti vipi sasa mtu hajaimba kwa anaweza ukamjaribu wakati unafanya mic test pale kama huna kawaida hiyo basi jaribu kuwa unafanya mic test ili kuweza kuseti vizuri vitu vyako sio una record tu moja kwa moja kwa kama mic test yako wewe bezi zaidi kwenye kuseti hivi hizi plugins zako lakini kumbuka kuweka no buzz hapa ili sauti yako baada ya kata na record isisikike okay isijirudie kule kwa baada ya kuweka EQ yangu nachagua tu vitu vile ambavyo vinavipendelea unakuja kuchagua compressor yako yoyote compressor yoyote okay nafikiri tumeelewana hapa kwa unakuja katika compressor yako mm, dynamics labda nichague hii CLA 76 mono kwa unakuja hapa kwa hiyo kwa haraka haraka kwa kesi ya tutorial unaweza kukaja hapa kwenye preset zako ukaja kuchagua vocal lakini pia ukajaribu kuseti hapa kesi chake vizuri kabisa attack yetu imewahi kwa unaweza kairudisha kidogo attack ichelewe kimtindo fulani katikati hapa kwa una set tu equalizer yako okay nafikiri hapo utakuwa ushaelewa jinsi nilivyokuwa nime nimefanya kwa hiyo baada ya kuset vitu vyako mimi napenda kutumia vitu vile kwa sababu kweka reverb baadaye utashindwa kuipunguza endapo kitokea umefanya makosa lakini kwa equalizer unaweza kaset vizuri tu ikasikika vizuri katika product ya mwisho lakini pia na compressor ikasikika vizuri usi over compress lengo la kufanya hivi tunaweka compressor mbili tatu katika mixing basi utakapokuwa umerecord kwa kutumia compressor kama hivi hutuangaika tena kuweka ma compressor mengi kule utalaba utaweka compressor tena nyingine tu kwa ajili ya kufanya final unatoa vocals zako nzuri tu light compression unafanya kwa hiyo compressor yako ifanya tu light hapa kule tena nakafanya light compression utajikuta unapata product nzuri kabisa okay tuendelee kupambana baada ya kuseti vizuri hizi vitu vyako unavyotaka unaweza kaseti kabisa DSR lakini mimi sipendelei naweka hivi vitu viwili tu kwanza kwa kitu kingine unatengeneza sasa ule mkondo wako utakaopokea audio kutoka kwenye microphone hii haiwezi kupokea kwa sababu ukiangalia tofauti ya hii na audio track utatenza mono track hapa hii ina sehemu ya kurecord hii hii group ina sehemu ya kurecord kwa uwezi kurecord moja kwa moja hapa kwa lazima utengeneze mkondo kwa kumbuka kwamba mkondo wetu huu unatoa kutoka kwenye microphone ndio maana umeandikwa mono in hapa mono in lakini pia hii imeandikwa stereo out kwamba kitakachokuwa kimerekodiwa kisikike nje sasa kwa kesi ya sisi staili hii ya kurekodi kwenye stereo out unahakikisha hizi manake hii ya audio track yako inakwenda kwenye group lako lenye effect kwa vocals zako zinakwenda kwenye kwenye group la effect ukishairuhusu hakikisha unawasha hii alama ya speaker ili hii kitu kiende kutoa sauti kule kisha toa sauti kio recorded usipoweka hivi haiwezi kuwa recorded kwa sababu ita rekodi hewa. Okay? Kwa baada ya kuseti hivi vitu viwili vya msingi. Sasa hapo unaweza sasa ukawa huru wa kuenda kuweka hilo hiyo hiyo nani yako. Ah, uh, hiyo track yako ya beat ambayo una add track. Okay? Stereo track. Kwa ili usichanganyikiwe katikati yake unaweza ka add ruler. 
eh, hadi rula hapa itatenza rula kwa itatenganisha kati ya hiyo na hiyo kutaweza ukaiwekea ukaipakia rangi unaitaka sorry ndoka paka rangi unaitaka hapo rula yako kwa baada ya kuweka stereo sasa hii itakabiti yako ndio itakuja kukaa hapa lakini pia hakikisha unaandaa track nyingine kwa ajili ya sasa kupokea zile audio zako kama track zingine pia kwa hiyo unatenza audio track hapa lazima iwe mono pia kwa sababu ni audio track utakubali lakini kumbuka hizi audio track zinazohifadhi zinazo vocal zako zinazopanga vocal zako hapa lazima zipokee kutoka kwenye group kwa hiyo baada ya kwenye mono in unaweka hii group 1 sawa group 1 kwa, kwa sasa haina haja ya kutenza tena group lingine kwa ajili ya kuprocess vocal kwa muda huu kwa sababu vocal zako zitakazokuwa zinasikika hapa zitakuwa zina sauti nzuri tu kwa kwanza rekodi kwanza ukishamaliza sasa ndio utaanza kutengeneza group utafuta hizi utatengeneza group lako lingine kwa ajili ya kuweka hiyo light compression mixing ya final ya mwisho ndio utazituma hizi group for nani zako kwa hapo kwenye studio out ndio utatuma kwenye group utakaloku umetengeneza lingine kwa ajili ya kufinalize lakini kwa sababu kwa kesi ya kurekodi acha tu kwenye stereo hapa. Lakini kumbuka hapa kwenye in mono in na change to group ili kupokea sauti kutoka kwenye group lako hapa. Nimeongea sana, hiki ni kitu cha msingi sana ndio maana nimesisitiza sana kwenye kuongea ili uweze kuelewa. Okay? Kwa baada ya kufanya hivyo, hapa sasa unakuwa sasa katika track hii usiwashe alama ya speaker kwa sababu hayusu. Kwa hiyo utarekodi moja kwa moja tu kutokea hapa. Sasa kwa sababu nafanya tutorial hapa siwezi kurekodi ukanisikia acha niende break kidogo ni rekodi ni kisha rekodi tutaona product ya mwisho okay tutaona product ya mwisho baada ya kuwa nimesha seti vitu vyangu ukishakuwa umerecord ukishamaliza unaweza uka delete hizi hizi sosi yako hii sosi yako uka delete kabisa au kama unatamani tu ibaki it's okay lakini ku delete inasaidia pia kufanya project yako iendelee kuwa nyepesi zaidi kwa sababu ushamaliza tayari ku record kwa haina haja ya kubaki nazo. Kwa ukishamaliza kila kitu unaweza ukazirimove tu. Ukabaki na vitu vichache ambavyo project yako inakuwa nyepesi kabisa. Laba tuende break kidogo nitarudi ni kuonyeshe nijisikia ni niweza kurekodi vizuri kabisa. Okay? Stoke. Okay.